Dawno temu, za czasów Zygmunta Starego, na terenie dzisiejszych ogrodów wawelskich istniał zwierzyniec królewski. Władcę, będącego człowiekiem renesansu, fascynowała otaczająca natura, a przede wszystkim fauna. Rezultatem tej fascynacji było stworzenie królewskiego zwierzyńca, w którym znalazły się egzotyczne ptaki i drapieżniki z dalekich zakątków świata, takie jak lwy czy lamparty. Tytuł wystawy Zwierzyniec Królewski Wilkoń na Wawelu nie jest przypadkowy. To tu w ogrodach królewskich Zamku Królewskiego na Wawelu znajdował się zwierzyniec, który powstał z inicjatywy króla Zygmunta I. To tutaj mieszkał lew, to tutaj królowa Bona, uchodowała ptaki, zbudowała ptaszarnię, a po ogrodach biegały kolorowe pawie. Zainteresowanie naturą cechowało ludzi renesansu. Urzeczony cudownością egzotycznej fauny i flory, następca Zygmunta Starego postanowił przenieść jej elementy do zamkowych wnętrz. Wśród arasów, które zamówił Zygmunt z w połowie XVI wieku w Brukseli, znajduje się duża grupa verdiur, czyli arasów krajobrazowo-zwierzęcych. Do naszych czasów zachowało się ich 44 sztuki w różnych formatach pionowe i poziome, które służyły do dekoracji wnętrz. Na tych tkaninach głównym motywem i pierwszoplanowymi bohaterami są zwierzęta. I to są zwierzęta europejskie, takie jak sarny czy jelenie. Są zwierzęta afrykańskie, takie jak pantery, ale są i zwierzęta bardziej egzotyczne, takie jak nowe, sprowadzone z nowego świata indyki czy nawet jedna lama. Te wszystkie zwierzęta są wyrazem zainteresowania przyrodniczego, zainteresowań przyrodniczych, które od początku XVI wieku, czy nawet jeszcze wcześniej, zaczęły dominować w Europie, zwłaszcza po odkryciu nowych landów. Tendencja do klasyfikacji czy do opisywania nowych gatunków zaowocowała kompendiami przyrodniczymi i z tych kompendiów przyrodniczych czerpali swoją wiedzę twórcy kartonów do arrasów, które potem przedstawiali te zwierzęta tak, jak one były przedstawione na rycinach w pierwszej połowie XVI wieku. Przedstawienia zwierząt na arrasach do dziś nie przestają zachwycać. Dla nas wystawa Józefa Wilkonia, Zwierzyniec Królewski, jest nawiązaniem do tego, co znajduje się w stałej kolekcji Zamku Królewskiego na Wawel. A rasy przepełnione przedstawieniami roślin i zwierząt, fantastycznych, realistycznych, rodzimych i egzotycznych, mogły pouciekać z tkanin i pochować się tutaj, w ogrodach Zamku Królewskiego na Wawelu, ale i również w naszych oddziałach. Zwierzęta, które znalazły się w ogrodzie, są formą zabawy, rozrywki, ale i właśnie nawiązaniem do arrasów i przedstawień znajdujących się na tkaninach z kolekcji królewskiej. Czy gdy patrzycie na rzeźby Józefa Wilkonia, dostrzegacie w nich nawiązanie do królewskiego zwierzyńca?